Por que, que as mulheres têm que estar na política? Porque nós somos cidadãs. Quando falo de mulheres, eu quero também pensar junto a questão da representatividade. Então, se a gente entende que o Estado representa o conjunto da população, muita gente não está sendo representada, ou no mínimo, subrepresentada. E no PMDB, nós tínhamos esse grupo de mulheres, chamava-se Grupo de Mulheres do PMDB. Foi em 79, a liderança indiscutível era da Ruth Escobar. Eu e a gente que se juntou, porque ela chamou né, muitas intelectuais, artistas. Mas então, essa frente das mulheres feministas foi a tal que chamou a atenção que nós tínhamos que dar atenção à mulher política. Por exemplo, em 81, a... surgiu a ideia de que nós temos muito poucas mulheres na política. Mas aí inventou-se fazer uma trinca feminista pelo PMDB, a trinca feminista. A ideia era a Ruth Escobar como deputada federal, eu como deputada estadual e a Ida Maria, na época se chamava Jean só. Bem, e aí a Ruth ganhou. Essa foi mais ou menos, eu vou dizer em breves palavras, eu terminei em 84, na campanha das diretas, que aí nós fizemos o um grupo, o um, um Vivência estava já em pleno funcionamento, o nosso grupo, terminou Vivências, muitas dos Vivências nós entramos para formar o Núcleo de Mulheres do PMDB de Florianópolis. E o núcleo tinha todo um viés feminista. Então, em 1982, eu entrei na campanha do Montoro. Nós propusemos para o Montoro, mas estava aberto para qualquer candidato, não tinha muito, é uma programação das mulheres. Nós queríamos a construção de um conselho da condição feminina. E o motor ganhou e ele criou o conselho da condição feminina. E eu fui a primeira presidenta. E a partir dali, nós ocupamos um espaço dentro da estrutura do Estado. Me filiei ao partido, os trabalhadores na época já, 82. E com as mulheres, a gente fez um trabalho assim, muito militante, mas a gente teve coragem e mobilizou tantas mulheres para lutar pela aposentadoria é, a, das agricultoras que não tinha e salário e maternidade para as mães agricultoras. Tanto que as mulheres depois batalhamos pra, a, no, no grupo de coordenação, de comando, para uma mulher podia ser, pra ser candidata a deputada. E foi a única que se elegeu do PT em 86 e a única mulher também num estado que não é assim tão democrático com as mulheres, um estado que eu digo que Santa Catarina é um estado de, de uma linha conservadora, ainda com a participação feminina e popular, social, né? E eu vim desse meio e foi uma batalha enorme para se garantir como no, no mandato, para fazer o meu trabalho. Então, vou dizer, a minha experiência política foi muito importante. E vou dizer para a mulher, de ser mulher e ser de esquerda, e tem envolvimento social, no Brasil não é fácil. Se é difícil chegar ao cargo e de permanecer no cargo que, que conseguiu conquistar através de eleições, queria falar de algumas barreiras que as mulheres enfrentam nesse percurso. Primeiro são os próprios partidos políticos, que é aquela coisa de repetir quem já ganhou, é aquela coisa de em time que está ganhando não se muda. Então o sujeito que uma vez ganhou a eleição vai continuar sendo candidato. Isso significa que as mulheres que são novas, que não são conhecidas ainda do público, ganham pouco investimento, ganham poucos recursos e ganham a pouco apoio. Uma vez assumida, uma vez ganham a eleição, estando lá, elas são sempre uma espécie de corpo estranho. Quero dizer que permanecer no poder, saber que cargos estão sendo disputados, por exemplo, numa Câmara de Vereadores ou numa, numa Assembleia Legislativa ou no Senado. Tudo isso costuma ser decidido naquilo que a gente poderia chamar de panelinha masculina. 
E elas não são convidadas para nada, simplesmente. Elas não estão nas, nas comissões. Quando lembram, das, quando lembram das comissões, de colocá-las numa comissão, é porque é a comissão da criança ou a comissão, sei lá, da família. São coisas associadas ao feminino é que elas são colocadas. Agora, os negócios referentes à economia, tributos, política externa, coisas assim consideradas mais importantes, são sempre os homens. Não estou fazendo hierarquia de importâncias. Estou sempre só mostrando que elas não estão em todos os lugares, enquanto que eles estão em todos os lugares. É, foram coisas assim que me levaram a tomar uma decisão de embarcar nesta trilha, né? que se tornou o meu projeto de vida. Então eu fiquei no exílio é, no México durante dois anos, mas assim, eu vi nessa imagem da rede, eu vi uma coisa assim como... Era o que eu queria fazer, né? E aí eu pensei muito nisso, né? Vamos fazer um trabalho de educação popular. E comecei a aprofundar cada vez mais essa ideia, né? Com outras mulheres também, claro. De a gente fazer um tipo de trabalho que introduzisse o feminismo, né? Nos trabalhos de educação popular. Eu me, me envolvi com com militância, porque eu casei com um militante. Eu casei com Paulo Canabrava, que é jornalista, e era militante do Partido Comunista, que depois ele fez parte do Racha, que fundou a LN. Eu fui me envolvendo, mas aí começou, as coisas começaram a ficar mais, mais feias, né? e aí nós saímos do Brasil. Do... Eu sei que quando eu chego no Brasil, eu encontro a Moema aqui e eu estava procurando algum lugar onde me situar. Fiz um trabalho bastante importante na periferia com a Ruth Escobar, que tinha um projeto de trabalho com mulheres e crianças na periferia. Então aí Moema começa a conversar com a gente sobre essa ideia dela. A dizer que a ideia dela era um centro de apoio a mulheres. Em 88, a gente, uma das coisas mínimas que era o direito de uma mulher, por exemplo, se o marido estivesse preso, ela não podia viajar com o filho. Ele tinha que autorizar. O cara estava preso, ou tinha sumido, ou então nascia uma criança, ela queria registrar. Ela não podia, porque tinha que o homem dizer que ele era o pai da criança. E se ele tivesse sumido, se ele não tivesse, enfim, abandonado. Então tudo isso a gente pôs na nova Constituição. Hoje as mulheres não percebem. Mas isto foi fruto de uma longa conquista. Uma outra coisa importante foi antes de... De 85, foi 86, por aí, a, a ele, na eleição para constituinte, nós éramos alinhadas com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que já tinha sido formado, fez o, a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. E nessa carta tinha todas as nossas propostas. E aí essa carta foi distribuída no Brasil inteiro. E em 82, 83, quando o Franco Montor em São Paulo, em, em, em São Paulo tomou pa, posse e o Tancredo em Minas, surgiram os dois primeiros conselhos estaduais de condição feminina, uhum. que foi uh, resultante da luta das mulheres. Nessas organizações uh, dos anos 70, né, que são a chamada Nova Esquerda, que não era aquela esquerda tradicional do, part do Partido Comunista é, ou do Partido Socialista, né? mas uma esquerda que se, que se inspirou muito na Revolução Cubana, na Revolução Chinesa, né? e que pensava mesmo a possibilidade de fazer uma revolução uh, socialista. O que a gente percebe é que nessas organizações há uma presença bastante forte de mulheres. Por quê? Né? Uma, um dos fatores que explica isso é que a, essas mulheres é, e, a, e os outros militantes também, os homens, vinham muito do movimento estudantil e que também abriu 
muito uh, uh, esse campo da, das universidades para as mulheres. Então, muitas mulheres uh, vieram uh, uh, para as universidades e isso também as trouxe para o movimento estudantil e, consequentemente, para essas organizações de esquerda, que se abriram, de certa maneira, para as mulheres. Então, é, apesar de que houve sempre né, bastante conflito também com relação às questões de gênero e com a própria presença dessas mulheres e com as pautas específicas das mulheres nessas organizações de esquerda, por outro lado, foi nessas organizações que elas puderam ter uma presença política, uma participação política, que lhes deu uma formação política também, para que elas pudessem continuar na política. Que é por isso que a gente encontra né, muitas dessas mulheres como hoje militantes, como políticas, né, como mulheres que estão mesmo, como deputadas, como governadoras e, no nosso caso, assim como no Chile na, na Argentina, também como presiden presidenta, né? no caso da, da, da presidenta Dilma. Nós tivemos a sorte de ter uma presidenta, a Dilma Rousseff, que tem uma trajetória muito interessante. Ela não só atuou na luta contra a ditadura, ela foi membro de grupos é, clandestinos, teve uma atuação efetiva, esteve presa, foi torturada, tem toda uma trajetória. A Dilma, ela é, uh, é dentro desse feminismo mais amplo, ela já tinha uma atuação feminista nesse sentido, né? Quer dizer, ela, quando ela vai ser secretária de Estado lá no Rio Grande do Sul, quando ela vai, quando ela vai para a guerrilha quando ela né, fa, é, coloca, se coloca nessa posição de alguém que está de cidadã, né, de, de tomar nas mãos é, essa responsabilidade política, isso é, é, de certa maneira, feminista, na medida em que está saindo daquele lugar de gênero que é determinado dentro da cultura ocidental, que é um lugar de submissão, que é um lugar de, de não participação política. A ONU tem discutido uma categoria de análise que se chama violência política de gênero, porque há uma vontade de que, pelo menos por parte da ONU, de que as mulheres ocupem todos os lugares, afinal de contas, Ser, ser a população que é mais de 50% da população é composto por mulheres e em alguns países elas são uma minoria vergonhosa, como é o caso do Brasil. Certamente o Brasil é um dos piores países para os, oferecer condições das mulheres estarem na política.